NCRT Biology Anatomy of Flowering Plants Most Important Points The ground tissue system is also called as fundamental tissue system. Vascular tissue system ka dusra naam conducting tissue system hai. Epidermis generally single layered hota hai. Epidermal cells are parenchymatous cells with small amount of cytoplasm lining the cell wall and large amount of vacuole. To cytoplasm kam hota hai aur bada vacuole hota hai. Okay, each stoma is composed of two bean-shaped cell, cell called as guard cell. Okay, bean-shaped cell hota hai, unko guard cell bula jata hai. Guard cell tumhare monocot mein dumbbell shaped ho jata hai. Aur dicot mein tumhare bean shaped milte hai. Okay, the outer wall of the guard cell are thin and the inner wall are highly thickened. Outer wall thin hoga, inner wall kya ho jayega? Highly thickened hoga, guys, yaad rakhega. Okay, the guard cell poses chloroplast. Bula mat, guard cell poses chloroplast. Ek dem nahi bulne ka, guard cell ka characteristic feature bulte bulte hai. स्पेशल है इनका क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा सब्सिडरी सेल आर स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल अगर आपको बोला जाए गार्ड सेल का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है तो आप बोलिएगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट नाउ द स्टोमाटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टूगेदर कॉल्ड एज स्टोमाटल अपैरेटस तो स्टोमाटल अपैरेटस बनाने के लिए तुमको स्टोमाटल अपर्चर चाहिए गार्ड सेल चाहिए और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल रूट हेयर आर यूनिसेलुलर भूलना नहीं ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम ओके आर यूजली मल्टी सेलुलर तो ट्राइकोम होते हैं जो शूट सिस्टम में मिलते हैं बोलते हैं शूट हेयर या स्टेम हेयर उनको क्या बोलते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपेरेशन तो ट्रांसपेरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको बचाने में ट्राइकोम हेल्प करता है ट्राइकोम में इवन भी सिक्रेटरी वो सिक्रेटरी भी हो सकते हैं कुछ सिक्रेट कर सकते हैं सब्सटेंस ओके ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट द एपीडर्मिस एंड द वास्कुलर बंडल Constitute the ground tissue system. Very important term. All tissues except the epidermis and the vascular bundle constitute the ground tissue. In the leaf, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast-containing cell called as mesophyll. So mesophyll cells how are they? Thin-walled chloroplast-containing cell or ground tissue system ka part hai leaf mein. The xylem and the phloem together constitute the vascular bundle. <laughs> vascular bundles. Uh, because of the presence of cambium poses the ability to form secondary xylem or secondary phloem isil usko open vascular bundle bola jata hai when xylem or phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radius dhyan se suniyega different radius pe hai wo to usko radial bola jata hai jab wo different radius pe tabhi unko radial bola jayega r for r radial tumko roots mein milega bhulna mat ठीक है इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम रेडियस तो कॉन्जॉइंट में तुमको सेम रेडियस में मिलते हैं याद रख लीजिएगा कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल कॉमन है तुमको स्टेम और लीव में रूट्स में कौन है तुमको रेडियल याद रख लेना द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आर यूजली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम कॉन्जॉइंट में जनरली फ्लोएम आउटर साइड पर रहता है ये भी इंपॉर्टेंट और यहाँ से बाइक को लेटर ला गया जहाँ पे फ्लोएम आउटर और इनर दोनों साइड पर रहता है और बीच में जाइलम रहता है ओके नाउ द कॉटेक्स ऑफ द रूट कंजिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वर्ल्ड पैरेंकाइमा सेल विद इंटर सेलुलर स्पेसेस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉटेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस कॉटेक्स का इनर मोस्ट लेयर को ही एंडोडर्मिस बोला जाता है एंडोडर्मिस कॉम्प्राइजेज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटर सेलुलर स्पेसेस तो बेसिकली बैरल शेप्ड सेल कहाँ मिलते तुमको तुमको मिलेंगे एंडोडर्मिस में भूलना मत द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल टेंजेंशियल और रेडियल दोनों में क्या हो जाएगा वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड एज सबेरिन तो सबेरिन क्या हो जाएगा वाटर ये क्या वाटर इम्परमिएबल और वैक्सी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप कैस्पेरियन स्ट्रिप तो क्या चीज से बना हुआ है सबेरिन बोलोगे ठीक है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर थिक पैरेंकाइमेटस सेल रिफर टू एज पेरीसाइकल इन डाइकोट रूट्स पेरीसाइकल थिक वॉल्ड होता है पैरेंकाइमेटस होता है जनरली पैरेंकाइमा थिन वॉल्ड होता है लेकिन डाइकोट के रूट में लिखा हुआ है पैरेंकाइ थिन थिक वॉल्ड लिखा हुआ है यहाँ ठीक है जनरली थिन वॉल्ड होता है इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल ऑफ पेरीसाइकल इन डाइकोट रूट तो डाइकोट रूट में जो तुम्हारा वास्कुलर कैम्बियम बनाना हुआ या लेटरल रूट फॉर्मेशन करना हुआ वो कौन करता है वो पेरीसाइकिल करता है भूलना नहीं ओके द पैरेंकाइमेटस सेल Which lie between the xylem and phloem are called as conjunctive tissue in dicot root. So dicot root में conjunctive tissue कहाँ मिलेगा? Xylem और phloem के बीच में. याद रहेगा the parenchymatous cell which lie between the xylem and phloem. Okay. All tissue on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundle and pith, 
कॉन्स्टिट्यूट द स्टीली तो स्टीली को कौन बनाता है पीवीपी याद रहेगा पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल एंड पिथ ओके नाउ ये क्या लिखा हुआ पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट रूट मोनोकॉट रूट में पिथ होता है वो लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है भूलना मत मोनोकॉट का रूट है वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है तो कैम्बियम नहीं आएगा मोनोकॉट के रूट में भी ओके okay. मोनोकॉट का रूट जनरली क्या हो जाएगा पॉली होता है पॉली का मीनिंग होता है मोर देन सिक्स जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट याद रहेगा मोर देन सिक्स हाइपोडर्मिस कंजिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलिनकाइमेटस सेल इन डाइकोट स्टेम तो डाइकोट का स्टेम में जो याद रख लीजिएगा डी और एम मतलब डी पांडे और एम एस चौहान डाइकोट का स्टेम में तुम्हारा हाइपोडर्मिस इज कोलिनकाइमेटस और मोनोकॉट का स्टेम में एम एस बोला तो स्क्लेरिन काइमेटस होता है हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट कंजिस्ट ऑफ राउंड थिन वर्ल्ड पैरिकाइमेटस सेल विथ कॉन्स्पिक्वस इंटर सेलुलर स्पेसेस इन डाइकोट स्टेम भूलना मत ठीक है या इसके नीचे तुम्हारे हाइपोडर्मिस के नीचे तुमको क्या मिल रहा है राउंड थिन वर्ल्ड पैरिकाइमेटस सेल ओके स्टार्च शीथ इज फाउंड इन डाइकोट स्टेम डाइकोट के स्टेम में स्टार्च शीथ मिलता है भूलने का नहीं पेरीसाइकल इन द डाइकोट स्टेम फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरिन काइमा याद रख लीजिएगा डाइकोट स्टेम में जो तुम्हारा पेरीसाइकल होता है वहां पे तुमको क्या मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरिन काइमा मेडुलरी रेज आर पेरिकाइमेटस सेल भूलना मत मेडुलरी रेज ये तुमको रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट है वो पेरिकाइमेटस सेल रे पेरिकाइमेटस सेल ए लार्ज नंबर ऑफ राउंड पेरिकाइमेटस सेल विथ लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस दो सेल के बीच स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ इन डाइकोट स्टेम तो डाइकोट स्टेम पिथ मिल रहा है जहां पे तुमको लार्ज इंटर सेलर स्पेसेस मिल रहे हैं राइट ओके द मोनोकोट स्टेम हैज स्क्न काइमेटस हाइपोडर्मिस लार्ज नंबर ऑफ स्केटेड वास्कुलर बंडल क्वेश्चन आएगा मोनोकोट स्टेम पे स्केटेड वास्कुलर बंडल होते हैं याद रख लीजिएगा ईच सराउंडेड बाई स्न काइमेटस बंडल शीत भूलने का नहीं ओके एंड ए लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरिकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू कॉन्स्पिकुअस ग्राउंड टिश्यू मिलता है बट इसमें एक्चुअली पिथ और पेरिसाइकल वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है ठीक है भूलना मत ओके वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाटर कंटेनिंग कैविटी वास्कुलर बंडल में मिलती है किसके मोनोकॉट के स्टेम में याद रख लीजिएगा द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सी वेंटर रिलीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट ओके डॉर्सल डॉर्सी वेंटर रिलीफ मतलब डाइकॉट की लीफ का लैमिना जब आप वर्टिकल सेक्शन करते हो तो तीन मेन पार्ट दिखता है वहां पे द एबेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बी आर मोर स्टोमाटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस इन डाइकॉट लीफ एबेक्सियल मतलब लोअर एपिडर्मिस और एडेक्सियल ऊपर वाला होता है अपर ठीक है तो लोअर वाला में इसमें ज्यादा तुमको स्टोमाटा मिलता है नीचे की तरफ ठीक है मेसोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरिकाइमा तो मेसोफिल इज जनरली पैरिकाइमाटासल राइट द पैरल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ तो मोनोकॉट का लीफ में पैरल वेनेशन मिलता है और जनरली डाइकॉट के लीफ में तुमको रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है ठीक है याद रख लीजिएगा और तो पैरल वेनेशन के कारण यहाँ पे सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट में मोनोकॉट की लीफ में इन द ग्रासेस सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मोडिफाई इन टू ए लार्ज एम्टी कलरलेस सेल कॉल्ड एस बुलिफॉर्म सेल बुलिफॉर्म सेल तो फीचर हो गया मोनोकॉट के लीफ का राइट right? मोनोकॉट का बेसिकली ग्रास ओके okay, यहाँ पे अपर सर्फेस एडेक्शियल मतलब अपर सर्फेस कलरलेस सेल हो जाते हैं इनको मोटर सेल भी बोला जाता है बुलिफॉर्म सेल को राइट right? ओके okay, और ये एम और कलरलेस होते हैं जब ये फ्लैसिड होते हैं तो तुम्हारा ग्रास कर्ल करेगा इनसाइड और जब ये टर्जिड हो जाते हैं तो ग्रास ओपन रहेगा राइट ओके व्हेन बुलिफॉर्म सेल आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव कर्ल इन्वॉल्व टू मिनिमाइज द वाटर लॉस द मेरिस्टमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यूज जायलम एंड फ्लोम इज कॉल्ड एज अ वास्कुलर कैम्बियम ओके देखो ये तो पढ़ लिया द सेल ऑफ द मेडुलरी रेज एड ज्वाइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये ज्वाइन करता है मेरिस्टमेटिक बन के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है तो इंट्रा प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके वास्कुलर कैम्बियम तैयार करता है ठीक है अब याद रख लीजिएगा थोड़ा और आगे चलते हैं जो इनसाइड ये वास्कुलर कैम्बियम इनसाइड कट करता है अंदर की तरफ पिथ की तरफ कट करता है वो सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ आउटसाइड पेरीफेरी की तरफ कट करके सेकेंडरी फ्लोइम बनाता है कैम्बियम जनरली इनर साइड की तरफ मोर एक्टिव होता है ड्यू टू हॉर्मोनल मतलब चेंज अंदर की तरफ ज्यादा हॉर्मोन एक्टिव रहता है तो अंदर की तरफ ज्यादा बनाता ही है मतलब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी फ्लोएम से याद रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ भूलने का नहीं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड इन द सेकेंडरी ग्रोथ ओके नाउ द
ठीक है तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर पैरिंग क्लाइमेटस इन द टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर याद रख लीजिएगा ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट कंडीशन यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द ईयर टेम्परेट में यूनिफॉर्म नहीं होते जिसके कारण टेम्परेट में तुमको एनुअल रिंग देखने को मिलता है ट्रॉपिकल कंट्रीज या ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलेगा एनुअल रिंग इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलेरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल तो विंटर के समय लेस एक्टिव होता है ये कैम्बियम वहीं स्प्रिंग के समय कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज्यादा जाइलेरी एलिमेंट बनाता है और वाइडर कैविटीज बनाता है वेसल का ठीक है द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड इज लोअर डेंसिटी स्प्रिंग वुड कब बन रहा है ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन में तो स्प्रिंग वुड का लाइट कलर का होता है और उसका डेंसिटी कम होता है बिकॉज उसमें लुमेन बड़े बड़े हैं द ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर एंड इट हैज हायर डेंसिटी द टू काइंड ऑफ वुड दैट अपियर एज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉन्स्टिट्यूट द एनुअल रिंग तो एक एनुअल रिंग बनाने के लिए आपको स्प्रिंग और ऑटम वुड मतलब दोनों चाहिए राइट ओके इन द ओल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर पार्ट इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन रेजिन ऑयल गम या रोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम याद रख लीजिएगा तो सेकेंडरी जाइलम इज इन्वॉल्व लेयर ठीक है ओके द हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम ये क्वेश्चन पूछा गया है पूछा जाएगा ओके द पेरिफेर रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन सैप वुड तो सैप वुड क्या चीज से बनता है सेकेंडरी जाइलम के पेरिफेरल रीजन से ठीक है फेलोजेन इज कपल ऑफ लेयर्स थिक फेलोजेन ओके फेलोजेन इज एक्चुअली कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वर्ल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स द आउटर सेल ऑफ द फेलोजेन डिफ्रेंशिएट इन टू कॉर्क या फिर फेलम ठीक है जो जो नॉन लिविंग होता है और द इनर सेल ऑफ द फेलोजेन डिफ्रेंशिएट इन टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म द सेल्स ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पैरिंग कैमेटस जैसे मैंने पैरिंग कैमेटस बोल दिया तो आपको लिविंग याद रहेगा द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सबेरिन डिपॉजिट इन द सेल वॉल तो कॉर्क में भी क्या डिपोजिशन मिल रहा है आपको सबेरिन का डिपोजिशन मिल रहा है ठीक है कैस्पेरियन स्ट्रिप में भी सबेरिन था बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज हैं उनको बार्क के अंदर गिना जाएगा बार्क नॉन टेक्निकल टर्म क्यों क्योंकि इसमें लिविंग और डेड दोनों टिश्यूज आते हैं द फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पैरिंगाइमेटस सेल ओके ऑन द आउटर साइड इंस्टीट ऑफ कॉर्क सेल ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल की तरफ जा रहा है लेंटी सेल के वाला आइडिया ठीक है इन द डाइकोट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द डाइकोट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल फ्लोएम बंडल के नीचे ए पोर्शन ऑफ पेरीसाइकल का टिश्यू अब द प्रोटोजाइलम इन डाइकोट रूट एकदम याद रखिएगा एग्जैक्ट लाइन एन में दिया गया और ये पूछेगा थैंक यू सो मच मैंने कवर कर दिया पूरा ऑलमोस्ट ये एनाटोमी फ्लावरिंग प्लांट All the best for your NEET examinations.